അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എല്ലാരുടെ മുമ്പിലും വരും നമ്മള് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് വണ്ടി എടുക്കും പക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്ര എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല വെയിറ്റ് കൂടാൻ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ വണ്ടിയുടെ ഡൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് വരെ ഫുൾ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ റൂഫ് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആ ഇനോവയിൽ എനിക്കൊരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഡീസൽ ഡീസൽ വേണം ഇത് എനിക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രീമിയം വണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രീമിയം കാറുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുണ്ട് അതായത് ഇനിയുള്ള യുഗം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വണ്ടിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാത്തൊരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ കൂടെ അബ്ദുൽ സലീം 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 ഓക്കെ അബ്ദുൽ സലീം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വീഡിയോയിൽ വേറെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷർത്തായിരുന്നു ഓക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടി ആളുകൾക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുണ്ട് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസെപ്റ്റിനോട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാഹനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാലം ഈ വാഹനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് മേടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട് ഫ്രീ സർവീസും കഴിഞ്ഞു ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ നമ്മളൊരു പെട്രോൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ കാർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര എണ്ണ ചിലവാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കയ്യില് ഞാൻ ഞാൻ പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ കയ്യില് മെഴ്സിഡീസ് ഉണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു ഡെയിലി യൂസിനുള്ള വെഹിക്കിൾ അല്ല അല്ല അതുപോലെ ഫങ്ഷനോ കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ്സിനോ ഓഫീഷ്യൽ ആ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൈസ കടം മേടിക്കാനോ അതെ പ്രീമിയം എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു വിശ്വാസം കാണത്തില്ല അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അത് അത് എല്ലാവരും ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീമിയം കാർസ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് യു വി ടൈപ്പ് ഒരു വെഹിക്കിൾസ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൊയോട്ടയുടെ ഇനോവയാണ് ഇനോവ ഇനോവയാണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കൈ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ നീറ്റ് ആയിട്ടത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആണ് ഇപ്പം ആ വണ്ടിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് ബി വൈ ഡിയുടെ ഇ സിക്സ് എന്നാണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഇനോവയിൽ എനിക്കൊരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഡീസൽ ഡീസൽ വേണം അതായത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് അതിന് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് എനിക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസും വന്നിട്ടില്ല റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം വീട് ഫുള്ള് സോളാർ ആണ് സോളാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഇനി അതല്ല സോളാർ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഇവരുടെ സെവൻ കിലോ വാട്ടിന്റെ ചാർജർ ആണ് ബി വൈ ഡി ഈ കാറിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത് അതില് ഇപ്പൊ തേർട്ടി കിലോമീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒര
ലെങ്ത് ഉണ്ട് വെഹിക്കിളിന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി അബ്രോഡ് ഇറങ്ങുന്നത് സെവൻ സീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വെഹിക്കിൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അവർ ബി വൈ ഡി ഇറക്കുന്നത് സെവൻ സീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് സീറ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് എന്തിനു ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഫ്ത് സീറ്റിൻ്റെയും കൂടെ മീൻസ് ബാക്കിൽക്കുള്ള സെവൻത്ത് സീറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഡിക്സ് സ്പേസും പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ സ്പേസും ഒന്നും കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്പേസും കൂടെ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഉൾവശം കാണിച്ചു തരാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആള് പുള്ളി തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ പോലും നല്ല സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ സീറ്റ് ഏറ്റവും പുറകോട്ടേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ സ്പേസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഇറക്കിയിട്ടാലും എനിക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് പിന്നെയും ബാക്കിയാണ് എനിക്ക് കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് ഇപ്പോ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കണ മെയിൻലി ഒരു എന്റെ ബിസിനസ് യാത്രകൾക്കും ഫാമിലി പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫാമിലിക്കൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല റിവ്യൂ ആണ് അവരെല്ലാവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലോങ് പോകുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോഴും സ്പേസിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അടിപൊളി അവിടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കളർ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കളർ വരുന്നത് ഫുൾ വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ റൂഫ് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി പിയാനോ ബ്ലാക്ക് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അതേപോലെ ഇതിന്റെ മിറേഴ്സും ബ്ലാക്കിലേക്ക് ബ്ലാക്കിലേക്ക് ആക്കി ഇതിന്റെ അലോയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സ് റെഡ് കളർ ആക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും താഴെ ഒരു ഗ്രില്ല് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിന് ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നില്ല അതും ഒക്കെ മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ പിയോനോ ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നം അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ നമ്മുടെ വാറണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി വൈ ഡി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന് ഇ സിക്സിന് മാത്രം അവർ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ അത് ബാറ്ററി വാറണ്ടി ആണ് വേറെ വേറെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ അത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണല്ലോ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫൈവ് ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടി ബ്രാൻഡും ഇത്രയും വാറണ്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു ഈ ഒരു വാഹനം പുറത്ത് എട്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടിയതായിട്ട് ന്യൂസ് അല്ല എട്ട് വർഷം അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിന്റെ മേലെ ഓടിയതായിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിള് ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ബാറ്ററി പോലും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ബാറ്ററി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡ് ബാറ്ററി ടെക്നോളജി എന്നാണ് അത് എനിക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടെസ്ല ബ്രാൻഡ് ഇല്ലേ ടെസ്ല ബി വൈ ഡിയുടെ ബാറ്ററി ആണ് ടെസ്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ വലിയ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ബി വൈ ഡിയുടെ ബാറ്ററി ആണ് ബി വൈ ഡി ആണ് അവർക്കൊക്കെ ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില്ലറക്കാരനല്ല ഇവര് വേൾഡില് നമ്പർ വൺ ഇ വി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ ബ്രാൻഡിന്റെ റേറ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരായിരുന്നു ജി എം ജി എം മോട്ടോഴ്സ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ
ഹാർഡ്ലി ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു മംഗലാപുരം വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രം പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഊട്ടി പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും സിംഗിൾ ചാർജിലല്ല കണ്ണൂർ വരെ പോയിട്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ചാർജിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ സൈഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയി ഞാൻ അന്ന് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയതാണ് രാവിലെ ഈവനിങ് ആയപ്പോ രാത്രി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററി ബാക്കി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ പോയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു 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 പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാർജിന് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ലോങ് പോകുമ്പോൾ കുറെ നേരം ചാർജിന് ഇടണ്ടേ അതിന് ഒരുപാട് ടൈം പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ തരുന്ന കാറിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്കൊരു ചാർജർ കിട്ടും അത് സെവൻ കിലോ വാട്ടിന്റെ ചാർജറാണ് കിലോ വാട്ടിലാണ് ചാർജേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെവൻ കിലോ വാട്ടിന്റെ ചാർജറിൽ അവർ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതില് ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ പുറത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി കിലോ വാട്ടിന്റെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോ വാട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് തേർട്ടി കിലോ വാട്ടിൽ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവും സിക്സ്റ്റി കിലോ വാട്ടിൽ ഒരു വൺ അവറിലൊക്കെ അത് ആവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമ്മളിത് ചാർജ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സീറോ ആക്കിയിട്ടല്ല പിന്നെ ചാർജിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബേസിക്കലി ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈവ്സ് എൻ്റെ ഷോറൂംസ് അക്രോസ് കേരളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ വേണ്ടി വരുന്ന ആളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു വെഹിക്കിള് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഷോറൂം എനിക്ക് നിയർലി ഡെയിലി പോയി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു ദിവസം പോയി വരണം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് അതിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഷോറൂമിൽ മാത്രമേ പോയി വന്നിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡ്രൈവർ ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിത് ഇനി ഫുൾ ആവാൻ നിൽക്കില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി എങ്ങനെയും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് വരാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നു അപ്പൊ മൊബൈലില് ഇതിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ ചാർജേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങക്ക് തൃശ്ശൂരുണ്ട് പിന്നെ പാലക്കാടുണ്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നിർത്തുവല്ലോ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും ലഞ്ചിന് വേണ്ടിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റെസ്റ്റോറൻസിന്റെ അടുത്ത് പല ചാർജേഴ്സും റെസ്റ്റോറൻസിന്റെ അടുത്താണ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാവലേഴ്സിന്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ആ ടൈമിൽ ഏത് ചാർജറാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് അതിൽ കയറി കണക്ട് ചെയ്തിടാ നമ്മൾ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുക ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി അല്ലാണ്ട് അത് ഫുൾ ചാർജ് ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒറ്റ ചാർജിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കണ നേരത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീ ടൈമിന് ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുവല്ലോ ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിടാം ബാക്കി നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി എവിടെയാണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മതി അല്ലാണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറെ നേരം പോകും അങ്
പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് അബോവ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത് അറിയില്ല ഇതിന് ഇതിന് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് പറയുന്നത് കമ്പനി പറയുന്നത് എനിക്ക് പല രീതിയിലാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ നമ്മള് ഇത് ഒരുപാട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കിട്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മള് ഇതില് റീജ് ഒരു ഇതുണ്ട് ആർ പി എം നമ്മളൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓടിച്ചാൽ മതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മള് കറക്റ്റ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരെ നമ്മള് കുറച്ച് കെയർലെസ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഇതിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ അതോ ഫുൾ ലോഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എൻജിൻ അല്ല മോട്ടറാണ് ഓക്കെ ആ മോട്ടറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ചു പേരായിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് വണ്ടി ഫുൾ ലോഡിൽ ഫുൾ ലോഡ് പോകുന്നുണ്ടാവും എനിക്കൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എനിക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പ്ലസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയപ്പോഴ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ എക്കണോമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ വണ്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അത് തന്നെ പല പല കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് ബി വൈ ഡി ഇതിന്റെ സർവീസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് അവർ വണ്ടി ഒന്ന് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് നാല് വീല് ഒഴിച്ച് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നീറ്റാക്കിയിട്ടിടും അത്രേ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സർവീസ് വരുന്നത് പിന്നെ എവറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിലാണ് അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൽ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് എൻജിൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മോട്ടറും കുറച്ച് അതിൽ കൂളൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള കൂളൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അവര് ഈ റാറ്റ് ബൈറ്റ് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്തോ ആ സ്പ്രേയുടെ കോസ്റ്റ് മാത്രം സെക്കൻഡ് സർവീസിൽ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മേടിച്ചു സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കയ്യിൽ കറണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഒന്നും <laughs> 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 ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ എ സി ഫിൽട്ടർ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡിലാണ് ഞാൻ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി തൗസൻഡിലാണ് കൊടുത്തത് എ സി ഫിൽട്ടർ മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതിനൊരു എമൗണ്ട് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എനിക്ക് മൊത്തം ചാർജിന് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ചെയ്ത് ഇതുവരെയുള്ള ചാർജ് ആണോ അല്ല ലാസ്റ്റ് സർവീസിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എത്ര വന്നു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത മാത്രം എ സി ഫിൽട്ടർ പിന്നെ അവരുടെ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇല്ല അതിൽ ലേബർ ഇല്ല അത് ഫ്രീ സർവീസസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്ന് ഫ്രീ സർവീസ് അതിൽ തേർഡ് ഫ്രീ സർവീസും കഴിഞ്ഞു അതിൽ ജസ്റ്റ് എ സി ഫിൽട്ടർ മാത്രമേ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് നീറ്റാക്കിയിട്ട് തന്നു ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് അടുത്ത ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡിലാണ് അടുത്ത സർവീസ് വരാ അങ്ങനെ അതിൽ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴും കൂളൻസ് എല്ലാം അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ
എറണാകുളത്തും പിന്നെ കാലിക്കറ്റിലും ആണ് രണ്ട് ഡീലർഷിപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി കേരളത്തിലിപ്പോൾ ബി വൈ ഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കൊച്ചി എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കാലിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടുത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു മിംസ് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാലിക്കറ്റിൽ ഇത് വൈറ്റിലെ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അവരുടെ ഷോറൂം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടക്ക് ഇപ്പം ഞാനിത് ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നു സാറേ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ആയതുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞാനത് ആരുതാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ശ്രീലക്ഷ്മി ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു ഇതുണ്ട് അവരുടെ വെഹിക്കിളാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അവരുടെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഓൾ ഓവർ കേരള ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ലോട്ടറി ഷോപ്സുകൾ ഷോപ്പുകൾ അപ്പൊ ഡെയിലി ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് പോകണം ചിലപ്പോ കോയമ്പത്തൂർ പോകേണ്ടി വരും തിരുവനന്തപുരം പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കിട്ട് മേടിച്ചതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ആള് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് വൺ ലാക്ക് ആയപ്പോ ഒരു വെഹിക്കിളും കൂടെ അയാൾ മേടിച്ചു കളർ മാത്രേ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ മേടിച്ചു ആ വണ്ടി തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം കൂടെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് പുള്ളിക്ക് ഓടിക്കാനല്ല സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളും നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ പുള്ളിയുടെ തേർഡ് വെഹിക്കിൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ ഈ സിക്സ് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ലാഭം കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ അത്രയും കിലോമീറ്റർ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കുന്നത് എത്ര പൈസ ലാഭമാണ് ആൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നോവയും സ്കോർപ്പിയോ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുള്ളി അതിൽ എന്തോ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇ എം ഐ പിന്നെ സർവീസ് ചാർജ് അതിന് കോസ്റ്റ് ഇത്ര വരും ഇതിന് ഇത്ര ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കിന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്പേസ് അതായത് ഒരു സെവൻ സീറ്ററിനെ ഇവർ ഫൈവ് സീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇവരല്ല കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഡിക്കി സ്പേസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് നമുക്കൊന്നും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അതാ ഇല്ല ഒരുപാട് ഡിക്കി സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ അതായത് വേറെ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ വണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോഴും എന്തായാലും വെഹിക്കിൾ എടുക്കണം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ എം ജി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നു എം ജിയുടെ ജെഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ജിയുടെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുമാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് എം ജിയുടെ വെഹിക്കിളായിരുന്നു കാര്യം ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും കൂടെ ഇന്റീരിയർ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽഡിലാണ് അവര് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പവർഫുൾ ആണ് അതൊക്കെ നോക്കി ഇട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം ജി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എം ജിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ബ്രദറിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂസേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം അതെ ഫാമിലിക്ക് അതിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം എം ജിയിൽ ബാക്കിൽ രണ്ടുപേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യസ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഉപയോഗം നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ട് പവർ ഇല്ല എന്നല്ല ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്പോർട്സ് മോഡും ഒരുപാട് മോഡും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാല് കൊടുത്ത സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയോ സെക്കൻഡ്സിലൊക
ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലും ചാർജർ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ടു മാംഗ്ലൂർ വരെ കേരളം ഫുള്ള് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഈ വെഹിക്കിൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറെ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊട്ടി ഈ വെഹിക്കിളായിട്ടൊരു ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു മൂന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ചുരം റോഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞറിയാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഊട്ടി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി അപ്പൊ ഊട്ടി പോകുമ്പോൾ ചുരം കയറിയാണല്ലോ പോവാ കൂടുതൽ പവർ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഊട്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററി ചാർജിൽ എത്തി തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡും ലാർജർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു മോഡാണ് ലാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെഹിക്കിളിൽ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഫീച്ചർ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിളില് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഒരു മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയല്ലേ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചാർജ് ആവും ഞാൻ ഊട്ടിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ചോര ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ താഴെ എത്തിയപ്പോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിന്റെ അടുത്ത് ചാർജ് കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഫുൾ ലോഡിലാണ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ചാർജ് ചാർജ് കാരണം ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അത് എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ റീജൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ഇറക്കി ഇറങ്ങുമ്പോ ചാർജ് ആവും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗിയർ വണ്ടി ഒക്കെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോർമൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അതിലാണല്ലോ വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരു മോഡ് ഉണ്ട് ലാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലാർജർ ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കി ആ ലാർജർ ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു പിടുത്തുണ്ടാവും നമ്മളെ ആക്സിലറേറ്റർ വന്ന് കാലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു പിടുത്തുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫുൾ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയുടെ അതെ അതേ ഫീൽ തന്നെ ഇത് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ഒന്നും കൂടെ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് ആ മോഡിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ മോഡിൽ ഇട്ട ബാറ്ററി ഒന്നും കൂടെ ചാർജ് ആവും ആ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പ്ലെയിൻ റോഡ്സിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് കൊടുത്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് വരും അതായത് പിടുത്തം മോട്ടറിനെ പിടിച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പോല വരികയാണ് അപ്പൊ ബാറ്ററി ഈ വെഹിക്കിളിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ ഈ ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെവി ഫീൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇന്നോവ അതൊക്കെ വെച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നോവക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ബോഡി വെയിറ്റ് ഇതിന് ഇന്നോവനേലും കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കീയുടെ കാർണിവല്ലേ കാർണിവലിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവ് അതായത് കാർണിവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് കൂടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ വെയിറ്റുമായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതിന് വെയിറ്റ് കൂടാൻ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ വണ്ടിയുടെ ഡൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് വരെ ഫുൾ ബാറ്ററ
എൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിളിൽ ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് മാത്രം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡിനായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ സാർ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതൊരു കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു എന്നിട്ട് ആ എനിക്ക് മന്ത്ലി വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇ എം ഐ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അത്രയും ഇപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ എൻ്റെ പേരിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം കോടി വണ്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യം തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത്രയും ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഒരു വണ്ടി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് പവർ കുറവ് പവർ കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയല്ല ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇട്ടാലും കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് കുറവുള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷോറൂമിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഷോറൂമിലെ സെയിൽ സ്റ്റാഫ് എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമറെ നമ്പർ തന്നു ആ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കസ്റ്റമറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൾ എനിക്ക് ലൈറ്റ്സിൻ്റെയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ജസ്റ്റ് പ്ലേക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ് ജസ്റ്റ് സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആകെ ഒരു ഹാർഡ്ലി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബി വൈ ഡി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇ സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത വെഹിക്കിൾ മോഡൽ ഈ മോഡൽ സെയിം മോഡൽ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ആറ്റോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഇ സിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആറ്റോ ത്രീ എടുത്തു അതൊന്നും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് ലക്ഷറി ആണ് പാനറോമിക് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ടു ത്രീ മോഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ സ്പീഡ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയോ സെക്കൻഡ്സിൽ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആ മോഡൽ എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആറ്റോ ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞതാണ് ഇ സിക്സ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ മോഡൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ബോഡി വെയിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ഇ സിക്സിലാണ് പിന്നെ റേഞ്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ ആറ്റോ ത്രീക്ക് ഇ സിക്സിൻ്റെ അത്ര റേഞ്ച് ഇല്ല അതിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്തായാലും വൃത്തിയായിട്ട് ആവറേജ് എന്തായാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എത്ര സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടി അനങ്ങിയില്ല ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയറും ബാക്ക് സീറ്റിൽ നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് മൂന്ന് 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 അഡൽട്ടിനും ഒരു കുട്ടിക്കും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമ്മൾ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് വണ്ടി എടുക്കും പക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്ര എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല കംഫർട്ടും സ്പേസും നമ്മുടെ ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള ഇതും ഒക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്ത് തന്നെയാലും നമുക്ക് ഈ ഇ സിക്സിന്റെ ഇനി വിലയും കൂടെ അറിയാനുള്ളൂ വില എത്രയായി അന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം എത്രയായി എനിക്ക് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ്
കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ലക്ഷം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി വൈഡ് ഇ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ എബ്രോഡ് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് വെഹിക്കിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറെ മോഡൽസിന്റെ ഇതിനൊന്നും പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഓടിയ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അവൈലബിളാണില്ല ഇത് ഇപ്പോ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സെയിം മോഡൽ പുറത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ആകെ ടു ഇയേഴ്സ് ഈ വെഹിക്കിള് ഒന്ന് പോപ്പുലർ അടുത്താണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ ഈ വെഹിക്കിള് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡില് സർവീസിനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീല് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് അനങ്ങിയിട്ടില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ബ്രേക്ക് പാഡിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് അനങ്ങിയിട്ടില്ല സാറിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഞാനൊരു ലോട്ടറി ബിസിനസ് വെഹിക്കിളിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടി വന്നു അയാളുടെ ബ്രേക്ക് പാഡും ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടും അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ചൈന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് മൈൻഡിലുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയ വേണ്ട ഇത് പ്രൂവൺ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ വില ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലെ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി പുള്ളി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള യൂസ് റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കാർ വേണമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് തന്നു